நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போலாம் வந்து பறக்கிற கார் இருக்கும் இப்போ பெரிய பெரிய சயின்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் வளர்ந்துருக்கும் அப்படிலாம் பேசுவோம் ஆனால் இன்னுமே பெருசாக எதுவும் நடக்கலையே நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பறக்கிற கார் வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அது மட்டும் இல்லை உலகமே வந்து அமெரிக்காவை சென்ட்ரலைஸ்டாக வச்சுருக்க அந்த ஒரு விஷயமே இப்போ மாறப்போகுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம உலகத்தையே புரட்டி போட போகுது அது எல்லாத்த பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டி கடை மேவரிக்ஸ் நான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் மேவரிக்ஸ் நாங்கள் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி மிஸ்ட்ரி எல்லாத்த பற்றியும் பேசுவோம் பிக் பாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஐபிஎல் எல்லாத்த பற்றியும் பேசுவோம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நாங்கள் டச் பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க எஸ் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு விஷயம் இப்போ நியூ இயர் வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த அஞ்சு விஷயம் வந்து இந்த வருஷத்தில் நடக்க போகுது இது எல்லாத்தையுமே மாற்ற போகுது அதில் முதல் விஷயம் என்னென்னா ஒரு பயங்கரமான எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் சொன்னோடனே என்ன இந்தியாவோடய எலெக்ஷனை பற்றி பேசுவேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லை ஒரு சின்ன நாடோட ஒரு எலெக்ஷன் ஒரு பெரிய நாடோட ஒரு எலெக்ஷன் ஆனால் இது ரெண்டு ஏன் சிக்னிஃபிகன்ட் நான் சொல்கிறேன்னா இட் கேன் பொட்டன்ஷியலி லீட் டு வேர்ல்டு வார் த்ரீ ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் வந்து யூஎஸோட எலெக்ஷன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வரப்போகுது யார் வந்து யூஎஸோட நெக்ஸ்ட் லீடராக இருக்க போகிறான்றதை டிசைட் பண்ண போகுது இது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் எலெக்ஷன் இது இன்னொரு விஷயத்தோட டையப் ஆகிருக்கு அது எதுனா டைவானோட எலெக்ஷன் டைவான் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சைனா பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் கண்ட்ரி இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா என்னாரம் வேணாலும் சைனா இங்கே வந்து உள்ளே வரலாம் கான்கொயர் பண்ணலாம் இப்போ உக்ரைன் ரஷ்யா ஆன மாதிரி எப்போ வேணால் ஆகலாம் இந்த ஒரு பெரிய க்ரைசிஸ் வந்து டைவானில் இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டைவானோட எலெக்ஷனுமே வந்து இது எப்படி சிக்னிஃபிகன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற டிபிபி பார்ட்டி வந்து சைனாவை நாங்கள் உள்ளே விட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருப்போம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆனால் இப்போ டைவான் மக்களே சைனா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி உள்ளே வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணால் நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியுமான்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க அதில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் மக்கள் வந்து சைனா உள்ளே வந்தால் நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்புகிறாங்க ஸோ இன்னும் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இந்த எலெக்ஷனில் போட்டியிடுது அவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்கன்னா சைனாவோட ஒரு சுமூகமான ஒரு போக்கில் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க ஸோ இந்த பார்ட்டிஸ்லாம் இப்போது அந்த எலெக்ஷனில் வரப்போகுது இதில் யார் வராங்களோ அவங்க தான் வந்து உலகத்தோட ஃபேட்டியை டிசைட் பண்ண போகிறாங்க ரீசன் எப்படின்னா இப்போ வந்த பார்ட்டி சைனாவை எதிர்த்தா பொட்டன்ஷியலி இட் குட் லீட் ஃபார் அ இன்வேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவனில் சைனா இன்வைட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்குன்னு சில ரிசோர்ஸஸ்லாம் சொல்லுது அப்படி டைவானை சைனா இன்வைட் பண்ணால் அமெரிக்காவோட பாலிசி என்னென்னா ரிட்டாலியேட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து டைவான் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணுன்றது அமெரிக்காவோட மைண்ட் செட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் யார் இருக்க போகிறான்ற ஒரு விஷயமோ டைவானோட பிரசிடெண்ட் யார் இருக்க போகிறான்ற விஷயமோ வேர்ல்டு வார் த்ரீ வருமா வராதா என்ற ஒரு விஷயத்த நிர்ணயிக்க போகுது ஏன்னா சைனா உள்ளே வந்தால் அமெரிக்கா அடிக்கும் அமெரிக்கா சைனா சண்டை போட்டால் என்ன ஆகுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதுதான் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு சீரியஸான டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏன்னா ஃப்ளையிங் கார்ஸ்னு நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃப்ளையிங் கார்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வரப்போகுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பாரிஸில் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்க போகுது அதுக்கு ஒரு கம்பெனி என்ன பிளான் பண்ணியிருக்குன்னா பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளையிங் கார்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா அது வந்து ஒரு குவாட் காப்டர் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஈவி டால்ஸ் அப்படின்றாங்க ஈவி டால்ஸ்னால் அதுதான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டுன்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் கார்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போது அது மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நம்ம எல்லோரும் ஈவி டால்ஸ் ஈவி டால்ஸ்னு பேச போகிறோம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்க வந்து ஓலோகாப்டர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பாரிஸில் கொண்டு வர போகிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் பிக்கப் பண்ணோம் ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியத்தில் இது வந்து லேண்ட் பண்ணோம் ஸோ ஒலிம்பிக்கை விட இப்போ இதுக்கு ஹைப்பு ஜாக்ஸியாக
ஏஐ ஏஐ வந்து உங்களுக்கு என்னடா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் வரப்போதா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒரு பெரிய புரட்சியே நடக்க போகுது ரீசன் என்னான்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரான்டியர் ஏஐ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃப்ரான்டியர் ஏஐ டெக்னாலஜினால் இந்த டெர்மினேட்டர் படத்துலாம் வருது பார்த்திங்களா உலகத்தையே வந்து கைப்பற்றோம் ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கு தான் இப்போ உலகம் பயப்படுது அந்த டெக்னாலஜி மேலே நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடுது ஸோ இப்போ வரையும் அந்த பொட்டன்ஷியலில் நம்மளால் ஏஐ யூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா அவ்வளோ ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இருக்குது ஆனால் யாரோ கண்டுக்காதப்போ சின்னதாக சில ஏஐ விஷயங்கள்லாம் கவர்மெண்ட்டே யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் மிஷின் லேர்னிங் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கொண்டு வருது ஆனால் அது ஸ்மால் ஸ்கேலில் நடக்கிறதுனால யாருக்கும் தெரியல ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து லண்டனில் வெல்ஃபேருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க வெல்ஃபேர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் அவங்களுக்கு நல்ல வேலை கீழே இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் கிட்டே சப்போர்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு இவங்க மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஏஏ வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி நிறைய பேர் அப்ளிகேஷனை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு என்ஜிஓ லண்டனில் சர்வே எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோ பெரிய தப்பு இது மட்டும் இல்லை நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு சைல்டு வெல்ஃபேர் ஃபண்டில் நிறைய பேர் ஏமாத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏ ஆயிரக்கணக்கான மக்களை தப்பாக அக்யூஸ் பண்ணி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கு போல் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் ஆஸ்திரேலியாவில் இன்னும் வேறு ஒரு மாதிரி நடந்திருக்கு அதை நான் சொல்ல சொல்ல விரும்பலை ஸோ இந்த சின்ன சின்ன ஏஐ டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து பெரிய பெரிய விலைகளை கொண்டு வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஒரு ஏஐ லா அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கொண்டு வரப்போகுது ஸோ அதுக்காக உலகமே வந்து ஒத்து காத்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு ஏஐ சப்மிட் நடக்க போகுது ஒன்று சவுத் கொரியாவில் இன்னும் ஒன்று பாரிஸில் ஸோ இதில் உலக நாடுகள்லாம் கடந்து இந்த ஏஐ வந்து எப்படி கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது ஏஐ வந்து உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த ஏஐயோட தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய சில விஷயங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக வாட்ச் அவுட் ஃபார் தேட் நாலாவது விஷயத்துக்கு போயிடுவோம் நாலாவது விஷயம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சப்ப மேட்ரு நம்ம ஒன்றும் இந்த உலகம் எவ்வளோ வருஷம் வாழ போகுதுன்றத டிசைட் பண்ண போகிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்தான் ஆமாம் க்ரீன் எனர்ஜி அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குளோபல் வார்மிங் பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் குளோபல் வார்மிங்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இந்த பில்டிங்ஸ்லேருந்து போகிற கேஸஸ்லாம் ஒரு செவன் பர்சன்ட் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் எது வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இதை பண்ணி தான் ஆகும் ஏன்னா வேறு வழி இல்லை இப்போ நான் பேசுகிற இந்த மைக் முதல் கொண்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் வருது ஆனால் இதுக்கு மெயினான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹெவி ஹீட்டு தேவை பெரிய ஃபர்னேசர்ஸ் தேவை அதுக்கு வந்து கோல் தேவை நேச்சுரல் கேஸ் தேவை அதுலேருந்து புகைகள் வந்து தான் தீரும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு கம்பெனி பத்து வருஷமாக ஃபினிஷ் ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அவங்க ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அதை கொண்டு வர போகிறாங்க ரோட்டார் மூலமாக வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அது எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக ஜென்ரேட் பண்ணுறனால இந்த ஹீட்டை இந்த ஃபர்னேசர்ஸ்லேருந்து ஸ்மோக் வராது இப்படி நடந்தால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வழி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் க்ரீனாக மாறுறதுக்கு ரொம்பவே பெரிய வழி இருக்குது இது நடந்தால் நம்மளோட சர்வைவல் ஆன் திஸ் பிளானட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் ஸோ இது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்க போகுது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஆக்சுவலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறாங்க பட் அதுக்கு பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள்லாம் எவ்வளோ வழி விடுவாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா இதை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பஸ் ஓடிட்டே இருக்கும்போது அது டயரை மாற்றுற மாதிரி அவங்க இண்டஸ்ட்ரியை கொஞ்ச நாள் இந்த எக்யூப்மெண்ட் சேஞ்சுக்காக ஷட் டவுன் பண்ணாலும் பல மில்லியன் பில்லியன் டாலர்ஸ் லாஸஸ் வரலாம் இதெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு இதை பண்ணணும் ஆனால் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு கவர்மெண்ட் சில ரெகுலேஷன்ஸை எடுக்கணும் ஆனால் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காகவும் கவனமாக காத்துருங்க அண்ட் ஃபைனல் ஒன் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இந்த யூஎஸ் சென்ட்ரலைஸ்டு வேர்ல்டு ஆர்டர் வந்து மாறப்போகுது அப்படின்ட்டு அது நடக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு முக்கியமான வருஷமாக இருக்க போகுது ஏன்னா ரீசெண்ட் இயர்ஸ்லேயே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்
இப்போ வேர்ல்டு பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஆல்டர்னேட் மாதிரி இந்த பிரிக்ஸெலாம் சேர்ந்து ஒரு பேங்க்கையோ ரெடி பண்ணுறாங்க கரன்சி டாலருக்கு ஆல்டர்னேட்டாக பல இவங்களோட கரன்சியை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இப்படி பண்ணால் யூஎஸோட கிராஸ்ப் குளோபல் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் ஆகும் இந்த உலகம் வந்து பைப்போலாராக மாறுறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு வகையில் தேவையோன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதனால் பல பிரச்சனைகள் வாரம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ யூஎஸ் தான் வந்து மில்ட்ரி டாமினன்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் டாமினன்ட் கண்ட்ரி பட் இது கொஞ்ச நாளில் சைனா மாறப்போகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவாகவும் மாறப்போகுது ஸோ இந்த பிரிக்ஸில் இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆட் ஆகுது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது இப்படி ஆட் ஆச்சுன்னா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வார்லாம் வந்தால் நெகோஷியேட்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் தான் அந்த விஷயத்துலலாம் கூட வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் பூந்து நெகோஷியேட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு குளறுபடியாக தான் இருக்கும் பட் இட்ஸ் ஃபார் குட் ஆர் பேடுன்றது நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சேனல்லேருந்து நான் பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தேன் ஸோ அந்த சேனல்லையும் போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் இதில் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை லைக் பண்ணியிருக்கோங்க அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் நரேஷ் பாய்